Ciao gentaglia, bentornati su Breaking Italy. È venerdì, ho molte poche ore di sonno alle spalle, quindi occhiali così ve ne accorgete di meno e parliamo di robe interessanti accadute in giornata per poi vederci il lunedì prossimo oppure domenica. A Roma alla fiera, più libri più liberi, nel caso voleste incontrarmi. Per quelli di voi che dicono che non vado mai fuori dalla Sardegna, è impossibile incontrarmi, yada yada yada, bla bla bla. Ora non avete scuse se siete in zona, sarò lì, altrimenti ci vediamo direttamente lunedì. Ma prima facciamo un gioco. Provate a rispondere a queste domande, ad esempio. Secondo voi in Italia su 100 persone, su 100 cittadini, quanti sono quelli che hanno accesso a internet da casa loro e che navigano normalmente tramite un computer o un altro tipo di device? Su 100 persone? Quante? Dai, vi sto lasciando un po' di tempo per pensarci. Quante sono su 100? 75? Avete detto una cosa tipo 75? La maggior parte degli italiani pensano che siano 75. In realtà meno di così. 60 su 100, il che è una delle ragioni per le quali non diventerò ricco nel breve termine. Ed è anche uno dei tanti dati diffusi dall'Ipsos Mori, che ha fatto uno studio enorme in merito appunto alla percezione che i paesi hanno di loro stessi, tirandone fuori che moltissimi paesi non hanno bene idea di come funzionino le cose all'interno di loro stessi, sì. creando anche la cartina con tanto di classifica dei paesi più ignoranti su loro stessi. Ovviamente noi siamo in top 10 assieme al Messico, l'India, il Brasile. Quindi vediamo alcuni dati, non voglio assolutamente tirarmi fuori dal discorso, quindi gioco anch'io così vi faccio vedere che sono ignorante esattamente come tutti gli altri. Su ogni 100 persone con più di 20 anni quante sono sovrappese o obese? Secondo me 40, secondo gli italiani 36, la verità è 50 su 100. Su ogni 100 persone quante pensate non si ritengano affiliate a nessun tipo di religione, quindi atei, agnostici o robe di questo tipo? Secondo me 8 su 100. Secondo gli italiani 35 su 100, la realtà è 12. Quindi stavolta mi sono avvicinato più degli italiani, uno a uno per me. Essere negativi e passare una vita di merda vale assolutamente la pena per vincere il super quizzettone. In quale percentuale pensate che la popolazione sia costituita da immigrati? Secondo me 8%, secondo gli italiani 26%, siete impazziti, e infatti 9% è la verità. Anche in questo caso vinco alla stragrande, sono, sono Italia, ti sto battendo, 2 a 1 è, è così che funziona, ma questo lo sapevo perché ne avevo già parlato su Breaking Italy in passato. In ultimo, così andiamo avanti, però trovate tutto in descrizione, così potete giocare al super quizzettone del weekend, appunto, durante il fine settimana. Quanta percentuale di persone vive nelle zone rurali del vostro paese? Secondo me è il 20%, secondo gli italiani è il 44%, la verità è... 31. Sono molto scarso a questo gioco, esattamente come tutti gli altri italiani. Il punto è che una popolazione, perché questo non è soltanto un gioco, che non ha ben percezione di quello che la riguarda, è politicamente molto più manipolabile. Pensate ad esempio ai dati sull'immigrazione. Perché la conoscenza è tutto. Quindi eccovi un po' di altre informazioni per il weekend. Pornhub ha le gift cards per Natale, che significa che potete fare un regalo a qualcuno e concedergli eh, per regalo l'accesso alla versione premium di Pornhub, che non sapevo niente non esistesse. Ma ho sicuramente apprezzato il video slash pubblicità che ha in pieno beccato lo spirito del Natale. What a time to be alive. Ho anche apprezzato il video che è il primo dei trailer della nuova stagione di Game of Thrones. Che è uno di quei trailer fatti con delle scene che abbiamo già visto. È tutto un montaggio di roba già vista, però non fa niente. L'hype train è partito. Tutti a bordo. E se per questo anche scoprire che c'è una classifica delle foto di Instagram apprezzate quest'anno. Peccato che la maggior parte di queste foto non mi dica assolutamente niente e tutta la pole position è occupata da Kim Kardashian, Kylie Jenner. Non ne so niente di queste cose, avrei dovuto ricercarle, uno c'è di informazione, ma non credo che sia così importante. E Taylor Swift, che ammetto essere un personaggio più interessante, del quale so pochissimo, ma ne riparliamo tra poco. Il punto è che trovo perlomeno degno di nota che la maggior parte delle foto che hanno successo su Instagram e delle persone in genere che hanno così tanto successo su Instagram venga dai vecchi media, siano persone del cinema, dello spettacolo in genere o comunque dello star system tradizionale, il che cozza un pochino con l'idea che internet avrebbe completamente rivoluzionato tutto il mondo dello star system. In un certo senso lo ha fatto, ha cambiato le cose, ma come mi ero ritrovato a dire tanti anni fa, perché adoro dire l'avevo detto, sono una di quelle persone di merda orribili che dice continuamente l'avevo detto e infatti ha pochi pochissimi amici. Internet didn't kill the video star, semplicemente ne è diventato parte, ne è stato in un certo senso assorbito, perlomeno Instagram. Qualcuno peraltro a Forbes, come ogni anno è venerdì, quindi lasciatemi passare tutte queste sorte di di liste che hanno senso ma non hanno nemmeno molto senso, specie quelle fatte da Forbes, che ne fa 
tantissime ogni anno. Ho stilato appunto una classifica dei brand considerati più innovativi nel 2015. Interessante vedere che c'è Italy, una compagnia italiana al ventitresimo posto, che apparentemente è molto innovativa. Io non so praticamente niente di Italy, non ho mai mangiato da Italy e questo si ripete praticamente in tutta la classifica. Sono completamente fuori dall'universo per certe cose. Ad esempio, ventiduesimo posto, Coca-Cola, che io non bevo. 14, Warby, Warby Parker, wow, vendono occhiali, mai sentiti. Dodicesimo posto, Taylor Swift, il che è interessante perché non è un brand, però viene considerata un brand. E effettivamente, anche se io non ascolto la musica di Taylor Swift, ho comunque seguito con interesse, in un certo senso, con un distaccato interesse, mettiamola così. Tutte le questioni relative a lei, singolo artista, ricchissimo, ma singolo artista, che riesce a far fronte, a combattere efficacemente, a vincere le questioni legate alla musica online, con Spotify e poi con Apple Music. Sicuramente ve ne ricordate, ne abbiamo parlato abbastanza. Ciò nonostante, a parte Shake It Off, non credo di aver mai sentito nessun'altra canzone di Taylor Swift. Sono vecchio. In ultimo gentaglia avrei parlato di qualcos'altro, ma è saltato fuori quello che è in un certo senso non è nemmeno un attacco terroristico, è semplicemente qualcuno che impazzisce completamente, perlomeno da quello che si apprende in queste ore, mentre sto parlando. La notizia viene dal Cairo, sicuramente l'avete già sentita. Ma se così non fosse, 16 persone sono morte al Cairo, la capitale dell'Egitto, all'interno di un ristorante. Nelle prime ore si era parlato di una Molotov che era stata lanciata da uno scooter in corsa, da qualcuno che era passato davanti al ristorante, mentre c'erano le persone sedute ai tavoli che mangiavano. Successivamente invece si è parlato di una bomba che è stata lanciata sempre da uno scooter in corsa e adesso invece sembrerebbe, perché ancora non ci sono confermi ufficiali mentre sto parlando, che la bomba fosse già dentro il locale perché ammetterla sarebbe stato un ex dipendente che era stato licenziato e che quindi avrebbe colpito l'attività come vendetta, come ritorsione per essere stato licenziato, il che è è semplicemente fuori di testa. Benché io cerchi sempre di lanciarvi in faccia le cose facendo una battuta o dando una personale interpretazione, non è che ci siano molte battute da fare in questo momento, è anche una personale interpretazione è superflua perché non c'è nulla da dire quando accadono robe di questo tipo, specie quando i motivi, se fossero confermati, sono così superficiali. Capisco la vendetta verso il vecchio datore di lavoro, inaccettabile, assolutamente. Colpire anche delle persone che stanno lì a mangiare, wow. Devi, devi proprio essere uno stronzo, non te ne deve fregare niente di nessuno. Sei così importante che la tua vendetta vale più di qualsiasi altra cosa. E no, questa roba va benissimo per un personaggio di un fumetto. Se sei una vera persona che pensa una roba di questo tipo, sei probabilmente una merda. E questo gentaglia è tutto per oggi, grazie per aver guardato. Ormai sono seduto e non mi alzo più, sono troppo stanco. Eh, devo smettere di arrivare al venerdì in queste condizioni distrutte. È come se fossi ubriaco praticamente, solo che mi fa anche male tutto il corpo. Mi sto probabilmente non lo so, distruggendo c'è cioè qualcosa che non va qui dentro comunque, grazie mille a Cosimo che è il nostro alfiere per oggi grazie doppiamente perché ti fai la foto anche di fronte al poster che hai preso da Heia eh, apprezzo moltissimo il supporto e non ti preoccupare, sei venuto benissimo nella foto grazie anche a tutti per essere arrivati sino a qui per quelli che verranno a Roma a incontrarmi, spero che ci sarà una lobby nella quale potrò passare qualche ora e non so, fare foto sconce ci vedremo domenica, altrimenti ci vediamo lunedì con Breaking Italy.